Hello po mga kapuyats. Welcome sa ating Call Center 101 series, ang playlist para sa mga gustong mag-start ng career sa call center, gayon din sa mga nagsisimula pa lang at uh, gustong mas matuto pa habang bago pa lang sila. No? You are watching Puyatola, ang channel po para sa mga puyat sa gabi at sa umaga. And ito po ang inyong ate Maggie. To stay up to date po sa tuwing may bagong uh, video tayo na i-upload, click nyo lang po ang ating subscribe button and hit the bell to get notified. So bago tayo magsimula, shout out po dyan sa mga friends natin sa Espanya Residences Residences 1 na naabutan ng lockdown ng mga gamit sa condo. Si Kuya DJ Maverick, si Kuya CJ, Christian Joshua, at si Kuya Rico. Hello po sa inyo and thank you po sa pag-subscribe. And gayon din po, shout out kay Ma'am Camille, Sarah Camille Mamangon, ang napaka-brainy, smart, sexy na QA supervisor natin dyan sa VXI Makati. Thank you din po sa pag-subscribe. Uh, hope ma-interview ko kayo in the future at ma-feature sa video natin para sa mga uh, gustong maging QA at makakuha ng mga best practices. Sana po mabagbigyan niyo po yun. Also, shout out to Ate Pauline Madarang from Malolos, Bulacan. Thank you for subscribing. And yung request niyo po na Freelancing 101, malapit na po yan. Wait, wait lang po sa inyong notifications kapag nakapag-upload tayo ng video about that. Sa mga gusto na magkaroon ng freelance job, extra income on top of their regular job. So, Etong uh, call center career opportunity video na ito is ginawa ko no para sa mga newbie no so isa ka bang newbie sa call center na naghahangad na ma-promote agad once na eligible or isa ka bang uh, fresh grad or nagpaplano na mag uh, lumipat ng industriya pero nagaalangan ka mag-apply sa call center dahil bali-balita di umano na pag sa call center nagtatrabaho ay stack up ka lang at walang career growth. Pwes, panoorin niyo po ang video na ito at isampal natin sa mga nagsasabing walang kinabukasan sa call center. Okay? Yes, may career growth po sa call center. Although, madalas lang nating nakikita kasi kapag ka merong um, job posting is um, agent position talaga yung pinopost. Kasi yun talaga yung immediate at saka maraming kailangan. Pero once na nakapasok ka na sa isang call center, maraming internal promotions na pwedeng ma-applyan. Kaya wag po tayong mag-alangan na magsimula sa entry level. Wag tayong mama, ha? mama laki, no? Hindi yan makakabuti sa atin. So, sa isang call center, merong uh, iba't ibang klase ng promotion or transfer. So, pag sinabing promotion, ito po yung aangat ka ng level. Mapopromote ka. Kapag ka naman po sinabi na transfer, either lilipat ka lang ng, same, ng uh, ibang department, pero same uh, level ka pa din. So, una, we do have intra-departmental promotion. So, for example, isa kang call center agent, no? Ang department na kinabibilangan mo is the operations department or also referred to as the production department. Pero, operations department po talaga yan. Synonymous lang sila. So, pag narinig mo na ah, nasa production floor, ibig sabihin nasa operations floor po, iyon. So, uh, bawa isa kang agent, ang a-applyan mong promotion is ko anong ino-offer ng operations. So, bawa SME, TL, mga ganon. So, yun yung mga intra, within the same department na promotion. Next, interdepartmental promotion. So, as a call center agent, gusto mo mag-apply ng promotion sa ibang department. Halimbawa, sa training, sa QA, sa workforce, or ano pa mang department na pwede. Next is interdepartmental transfer. So, lilipat ka ng ibang department pero same level ka pa din. For example, isa kang agent ng customer service pero meron kang prior experience sa technical account. So, itong call center mo, nag-open siya ngayon ng technical account and immediately kailangan nila ng maraming tao. So, aside dun sa nag-hire sila ng external na mga tao, minsan nagsosolicit din sila ng recommendation sa mga existing nilang agents kung sino yung gustong lumipat. So, depende kung kaya naman kayong ibigay nung account nyo, halimbawa, sobra naman kay sa agent, 
pwede kayong mag-request ng interdepartmental transfer. Kailangan nga lang approve yan ng inyong TL, OM, and director. So, depende sa account na lilipatan, minsan merong mga uh, LOB bonus, halimbawa, customer service, lilipat ka sa tech, so meron silang account-specific bonus na ino-offer sa mga magta-transfer ng department. So, yan. Or halimbawa, isa kang analyst ng uh, workforce, gusto mong lumipat sa ibang department as an analyst pa din, but you are still at the same level. So, yun po yung tinatawag na interdepartmental transfer. Lilipat ka lang. So, eto po yung mga promotion na pwede from agent level. So, ibig sabihin, once qualified ka, usually at least six months. Kasi sa six month na regular ang isang agent sa isang call center. So, depende pa rin sa account, no? So, mabalik muna pala ako, no? So, paano mo naman malalaman na meron hiring or uh, available na position na pwede mong applyan for promotion? So, normally... Uh, pinupost po yan sa ating mga bulletin boards. Pangalawa, ini-email po yan sa mga support. So, pag may mga available na positions, uh, nagsisend sila ng blast email. So, ibig sabihin lahat ng support uh, group nakaka-receive ng email na yan. Nakalagay po doon kung anong position na available, ano yung mga requirements, at ano po yung mga skills na kailangan. So, kailangan magtanong lang kayo sa mga TL nyo. Or if, uh, if you're already eyeing a promotion sa isang department, pwede mo nang timbrehan ng TL mo na OTL. Uh, once na nag-open ng ganitong promotion, sabihan mo ko kasi gusto ko mag-apply. So, that's how uh, you will know usually kapag merong promotion. So, uh, balik tayo from an agent level. Pwede ka mag-apply as SME, QA specialist, or quality assurance specialist, training specialist, workforce analyst, or real-time analyst, then reports analyst. Next, pwede ka mag-apply as senior agent. So, normally, ang senior agent, hindi na yun ina-apply yan eh. Binibigay na nila yan sa mga deserving. Next, you can also apply as ID Tools Access Administrator. Next, MIS Department, IT Department. Meron din tayong HR, Accounting Clinic, Asset Management, etc., etc. So, madami kang pwedeng pamilian. So, isa-isahin natin no, yung mga kaya kong i-discuss. The rest, kung hindi ko po kayang i-discuss dito or hindi ko man ma-discuss ang uh, isang uh, promotion, pwede kayo immediately magtanong sa inyong support. Ang aim ko po sa video na ito is mabigyan kayo ng idea in general. So, lahat po ng mga bagay na ito, ang uh, kanya-kanyang LOB or account or call center ay may uh, either may specific or additional requirements po na hinihingi. So, you have to check them out. Okay? So, una, SME or subject matter expert. So, as the name implies, subject matter, account specific po siya. So, sa isang particular product or service na ino-offer, siya po yung inaasahan na nakakaalam ng mga processes, ng mga bagong updates. So, kailangan up-to-date talaga siya kapag may nagbago or may nadagdag kasi siya yung uh, tanungan, kumbaga. So, etong si SME yan, nagkakandak siya ng floor support dahil isa siyang product specialist. Kumbaga, siya yung may masteral dun sa product o service na ino-offer ng inyong account. Next, gumagawa po yan ng intraday report. So, intraday is kung ano yung mga scores nyo while you're on duty or kung ano man yung mga nangyayari, nagkaroon ng problem. Uh, nagkaroon ba ng survey? So, nire-report niya rin yan sa intraday report. So, bukod sa intraday report, nagsasend din niya ng end-of-day report. Uh, so, anong nangyari? Sinasummarize niya yung nangyari sa buong shift ninyo. Next, take soup call. Yes. So, pag wala si TL, nagtitake din siya ng soup call. Pero, wag naman yung met maya soup call, ha? Ano, si SM, iginawa niya na lang taga-take ng soup call. Wala na siyang nagawang trabaho. wag naman ganun. Next, POC. So, kapag wala si TL, siya yung nagsisend ng mga request nyo. Pag nasira yung mga tools nyo, siya yung nagre-report sa IT, mga ganon. Next, nakakandak din siya ng team meetings. So, kapag may mga bagong updates sa products or 
services or pag may mga promotions or may mga uh, anong tawag doon? Mga promos. Mga buy one, take one. Yung mga uh, may mga discounts. May mga ganyan about the product na pwede yung i-offer sa inyong mga clients. Next. May. My. So, wrong spelling. Wrong. I'm sorry. No? Tao lang nagkakamali. It has to be maybe involved during agent certification stage. Patawarin nyo na ang aking missing letter A. So, uh, pag nanggaling ang isang agent sa training department, taga-undergo yan ng certification bago siya finally ma-endorse sa production. So, uh, normally, habang wala ka pang assigned TL, si SME ay tumutulong sa certification stage. Next, ad hoc. So, ito yung mga trabaho na hindi naman uh, immediately kasama sa iyong job description pero pwedeng ipakisuyo sa iyo. Halimbawa, magkakaroon ng site visit. Dadating ang mga clients nyo from US. Kailangan nyo mag-prepare ng uh, ano ba, mga intermission numbers. Kailangan nyo mag-decorate ng production floor. Kailangan nyo bumili ng mga props. Yan. So, those are the ad hocs. So, as an SME, ang next mo na career path is team leader, at operations manager, and associate director. Next, QA or quality assurance specialist. So, uh, external department ito, outside of the operations department, they do call listening and grading. So, pinapakinggan nila lahat ng mga calls. Hindi naman pala lahat. Meron silang target Uh, number of calls na kailangan nilang pakinggan weekly or monthly. So, bukod pa dyan, meron din silang tinatawag na random audits. So, labas na to dun sa required number of audits nila, pero gumagawa sila ng random call monitoring para ma-check kung nagko-comply ba kayo sa process, mga ganun. Nagkakonduct din si QA ng coaching. Depende sa account, kapag ka meron kang... Uh, offense or infraction na, na, na determine nila while listening to your call or while watching for the video recording. Yes, uh, ang mga calls natin, hindi lang po audio ang nakakapture. May mga random calls din po nakakapture ang inyong screen. So, titingnan nila doon kung meron kayong nagawa na hindi nyo dapat gawin or binuksan na hindi nyo dapat buksan. So, uh, meron tayong tinatawag na QA coaching or QA touch base. So, depende sa account kung ire-require nila to. But, um, uh, Either yung inyong infraction ay papadaan nila sa TL or uh, direct na yung i-coaching. Next, call compliance check. So, uh, through listening to your calls and watching the uh, video capture, sila din yung usually nag-check ng inyong compliance. Halimbawa, sa account nyo as sales, meron kayong uh, process na bawal ulitin ang credit card number kapag naibigay na ni customer. So, uh, nagpo-fall yun sa compliance. So, normally, pag na-hit ka ng compliance, it will resort, result to escalations. Nagsisend sila ng escalations. And guys, minsan escalations uh, can lead to termination. So, we have to be very careful in handling your calls. Next, marami rin silang ad hocs. Ano yun? Gumagawa sila ng mga reports, nag-attend sila ng conference calls, uh, nag-attend din sila ng mga deliberation calls, yung mga ganun. So, once na QA or uh, quality assurance specialist ka na, ang career path na susunod is as a QA supervisor, QA manager, and as a QA director. Next, Training specialist. So, as a training specialist, sila yung pinakaunang uh, tatay or nanay mo pag nag, uh, tatrabaho ka na sa call center. So, ang trabaho nila unang-una is new hire training, syempre. Um, depende sa company, minsan nagkakandak pa sila ng foundations training na tinatawag, which is yung mga basic English, yung mga geography ng bawa US, so yung mga geography, yung mga specific na bagay na may kinalaman sa bansa kung saan yung account mo ay nag originate Halimbawa, US-based account ka. So, uh, a lot of things about the US ay kasama din sa uh, foundations training. Meron din namang mga account na diretso na sa product training. 
So while you're on training room, si training specialist ang POC uh, para sila yung nagre-request ng access mo at saka uh, mga tools logins mo. So syempre, habang nasa classroom, usually nire-request na yan kasi um, misan days or week pa bago pa yan ma-generate uh, or ma-activate sa system. So, they want to make sure na bago kayo mag-hit ng production floor ay meron na kayong tools login. Next, certification. So, after yung mag-training, bago kayo ma-endorse sa inyong mga bagong team leader, nag-undergo muna kayo ng certification kung meron ba kayong natutunan sa training. So, pag hindi kayo pumasa sa certification, goodbye. Meron din namang mga ibang account na ihahanap ka ng mas madaling account. Halimbawa, hindi ka na-certify sa technical account, pero may pangangailangan sila sa customer service account. Pwede ka nilang i-recommend doon for another training. Or, ayun nga, kung hindi ka nila i-recommend sa another account, pwede maghahanap-hanap ka na ng ibang center mo pag hindi ka na certify. Next, upskilling. Halimbawa, may bagong tools or bagong uh, skills. Halimbawa, you're on customer service, general information or general inquiry lang. Tapos, biglang binigyan kayo ng billing. So, kailangan nyo mag-undergo ng upskilling. Tuturoan kayo ng panibagong skills to make yourself ready doon sa bagong uh, task na ibibigay sa inyo, which is billing. So, yun ang tinatawag na upskilling. So, babalik ulit kayo sa training department, mga Depende sa complexity ng bago nyong task. It may be a couple of days. It may be a week. So, depende yan. Pull out kayo sa production floor. Next, ad hoc. Siyempre, si training specialist gumagawa din yan ng reports at nag a din yan ng mga con calls. And marami pa silang ibang trabaho na hindi kasama sa mga nabanggit ko dito. And once you're already a training specialist, ang next in line is as a training supervisor, training manager, and as a training director. So, ayan yung mga pwedeng hagdan na yung ikaangat pa. Next, workforce analyst or real-time analyst. So, ito naman ay uh, another uh, department then outside of the operations, which is the workforce management. So, ano bang trabaho niya? Real-time call delivery and monitoring. Uh, ano pa, real-time staffing management, pina-flag niya din yung mga, ba, nawawala yung mga agents, na over lunch, over break. So, ipa-flag niya yun. Kasi kinukulang ka na ng tao sa floor. Gumagawa din siya ng mga reports. Merong hourly, merong end of day, merong weekly, merong monthly. Ad hoc. So, madami rin silang ad hoc. So, kung sino man dito nakikinig na gustong matuto kung paano maging real-time analyst or magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa uh, department na to, I highly encourage you na panoorin yung ating Workforce 101 series. Gayun din, side by side, panoorin nyo yun ding ating Excel 101 series kasi marami kayong matututunan doon if you wanted to be promoted sa real-time analyst position. So, once you're a real-time analyst na, ang next position nyo na pwedeng applyan is scheduler or the scheduling analyst. Next is workforce supervisor. Next, workforce manager and workforce director. So, yan. So, again, ah, meron tayong series dito, Workforce 101 tsaka Excel 101. Next, reports analyst. So, depende ito kung gaano kalaki ang account. Ang isang reports analyst ay pwedeng mag-isa lang siya sa bawat isang account uh, at which nagre-report siya directly sa associate director. So, hello din sa pinakagwapong associate director ko dyan, si AT&T uh, VXI, Quezon City, si A.D. Ralph. Hello, A.D. Miss na kita, charot. Alright, so dati ko siyang associate director, super bait, super guapo and ano pa, super bully yan. Okay, so kung ang isang account naman ay masyadong malaki, pwede magkaroon ng maraming reports analyst sa isang account and meron din report supervisor, reports manager, and director. So depende yan sa account. So anong ginagawa ni reports analyst? Siyempre, nag-generate siya ng agent KPIs. 
So, ano yung mga agent KPIs na yan? Siyempre, yung mga performance scores ng agent. Then, P4P or pay for performance. So, yan yung tinatawag nating commission or incentive. So, siya nag-generate ng score na nagdedetermine kung eligible ka bang makakuha ng P4P. Next, account LOB KPI. So, bukod sa individual agent KPIs, nag-generate din siya ng report to determine the account or LOB KPIs. Pwede rin other LOB specific reports. So, madaming reports din yan na depende sa kung anong hinihingi ng uh, boss mo. Pwede yung mga OM directly rin humingi sa iyo ng specific reports. Ad hoc. So, uh, Related na rin siya sa other LOB-specific reports yan, ad hocs. So, uh, again, kung madami kayo sa isang uh, account, pwede magkaroon ng supervisor, manager, and director. Or, if you're already a reports analyst, pwede kang magkaroon ng interdepartmental transfer or mag-apply sa ibang uh, reports uh, analyst position, either For example, sa business intelligence or sa global reporting. These are other departments na nag-handle din or nag-monitor, nag-analyze ng mga performance score, mga financial reports. I mean, uh, financial report na hindi related sa accounting. Kung baga sila yung nag-determine ng nagkaroon ng losses sa company. Uh, sila yung nag undermine kung ano ba yung reason, nagkaroon ba ng tools issue, nagkaroon ba tayo ng ganitong problema, yon So, but uh, these uh, two other departments, business intelligence and global reporting, also uh, takes care of reports, takes care of analysis, but on a higher level. So, pasensya na kayo, maihay ang aking aso. Next, senior agent. Ito naman, uh, normally hindi na ito ina-apply yan, pero binibigay nila sa mga deserving na agents. Kung ikaw ay hinug na sa iyong department or hinug na sa pagiging agent, pero walang immediate promotion na available or hindi ka naman interesado ang ma-promote, so may mga accounts or company na go offer ng senior agent level. So, aside sa mas malaki ang sweldo mo sa regular agents, uh, minsan, pwede ka rin bigyan ng additional responsibility. For example, floor support. So, kung madaming mga new hires of floor or mga bagong certify na agents, pwede kang itap as additional floor support. Kasi, pagbago pa lang ang mga agents, fresh from training, di ba? So, yan yung tipong isang call, isang tanong. So, kailangan ng additional floor support. So, pwede rin sila maging POC. Uh, pag nagkaroon ng tools issue or may mga request, pwede rin padaanin sa kanila. Depende sa uh, lawak ng responsibility na binibigay sa kanila ng kanilang account. Next KPI, syempre habang nagpo-floor support ka, chine-check mo rin yung KPI ng agent specifically kung meron kayong uh, minomonitor na mga agents na malapit ng ma-certify pero mataas na limbawa ang HD. So from time to time, minomonitor mo kung nag-i-improve ma, nag-i-improve ba siya, and ini-inform mo din si agent o konti na lang, ito na lang, tapos may hit mo na yung target mo, ganon. Um, They also may facilitate brainstorming sessions, no? mga best practices. So, pagka medyo avail or medyo walang masyadong tawag, tapos may allocation for training and meeting na binibigay ni workforce, then a senior agent may facilitate brainstorming sessions. So, nag encourage siya ng mga questions mula sa mga bagong agents and nag-share sa ng best practices ad hoc. So, depende kung anong gustong ipagawa sa kanya na importante o kailangan naman. So, si senior agent, wala siyang, uh, ano, wala, wala akong maibibigay sa kanya na ladder para sa next promotion kasi uh, agent level pa rin to, although senior agent na siya. So, kung gusto niyang ma-promote, it's either mag-start siya as SME or um, hindi siya pwedeng ma-promote directly as TL or manager. So, kailangan uh, magdaan siya sa hierarchy as a normal regular agent will undergo. 
Next, ID Tools Access Administrator. So, this is account specific and hindi lahat ng account ay may ID Access Administrator. Normally, ano to, sa mga sobrang lalaking account ito na mabilisa ng transition ng tao or maramihan ang required na tao. So, sa kanila nakikipag-coordinate si training specialist sa mga new hires ID. Silang nag-a-assign. Um, ano pa? Yan. LOB specific tools access. So, kung uh, telco account ka, may mga tools doon na kailangan. Bawat isang agent may sariling login. Uh, pagka nagkaroon ka ng issue with your credential, halimbawa, yung na-issue sa'yo na Uh, login pala is recycled tapos yung agent pala is still active. So, magkakaroon kayo ng issue or may typographical error. So, sa kanila tayo nag escalate para check nila kung ano yung problem at makapag-issue sila ng bago if kailangan palitan. Ad hoc. So, they also send reports. They also attend conference call with the operations head. Uh, especially pag kami mga paparating na mga new hire or nag anticipate sila na mas certify ang specific waves of agent. So, nagkakaroon na sila ng advanced planning uh, in terms of login. They make sure na okay na lahat ng access uh, bago pa mag ng production floor ang mga agents. Next, ito pa yung mga ibang promotion na pwede yung applyan from being an agent, MIS. So, MIS department is related sa IT pero they handle mga database and information system. Advantage kung may background ka sa programming or coding or Excel. Next, syempre, IT department. Kung meron kang background sa IT, network administration, hardware, uh, setup, yung mga ganun. Or troubleshooting. Yan, pwede ka mag-apply sa IT. So, meron din tayong HR department, syempre. So, ang HR sa isang call center, hindi sila directly involved sa uh, pag-hire ng mga bagong tao. There's a separate department for that. Normally, ang HR ng call center ay in charge sa mga employees' affairs. So, medyo... Malalim na bagay, pero pagka merong mga escalation sa agents, sila nagkakandak ng hearings, uh, depende sa call center, pwede sila rin yung nag ng mga benefits, yung mga SS, yung mga ganun, yung mga documents doon, mga, mga sick leave, so depende yon sa uh, call center. But so far dun sa mga alam kong call center, si HR nagdi-deal siya sa mga agents na nagkakaroon ng mga kaso, nagkakandak sila ng mga hearings, nag-investigate sila ng mga infraction. So, yon Next is finance or accounting. So, pwede kang mag-apply na timekeeping. Pwede rin naman sa payroll officer. May mga ganoon. So, syempre, kailangan may background ka sa accounting. Security and fraud officer. So, normally sa mga production floor, ini-implement chan ang paperless, penless. Bakit? Kasi may mga sensitive information ng clients na bawal tayong i-take notes. So, from time to time, uh, dalawa yan, either pinapanood nila yung CCTV sa production floor or they conduct surprise visits. So, misan magugulat ka na lang, no? nagtatakbuhan, oy si sir ganito, nandyan, no? yan. So, tapos yung mga notebook, papel, uh, ball pen sa ibabaw ng table ng TL mo, biglang tago lahat yan sa drawer, tas ilalak nila lahat ng mga pedestal. Ibig sabihin nun, ang security and fraud officer or tinatawag na SFO ay nandyan at nag inspection So, guys, terminable offense din ito pag nahuli ka. Kasama na dyan, bawa, hindi mo suot yung ID mo or may ballpen sa, sa station mo, mga ganun. So, nililista nila yon at ine-escalate. Next, recruitment. So, etong recruitment or tinatawag din siyang talent acquisition, is silang in charge sa pag-hire ng mga bagong uh, employees. So, part niyo ng recruitment team, yung mga nakikita niyo sa mga malls na may mga booth yung company, tas nagbibigay sila ng application form or nag encourage sa mga tao na mag-apply or halimbawa nasa isang job fair ka, tas meron silang booth doon, yon Tawag doon is mga caravan. So, sila yung recruitment or talent acquisition department. 
Next, asset management. So, sila yung in-charge sa mga assets ng company. Halimbawa, supervisors. Supervisor, ini-issuehan niya ng pedestal or halimbawa yung headset mo, uh, nasira or kailangan palitan. So, usually sa kanila, nanggagaling yung issuance niyan. Next, clinic. Siyempre, kung, kung meron kang uh, degree sa nursing or board passer ka, tapos ayaw mo magtrabaho sa isang usual na hospital setup, so meron din pong clinic ang mga call center na minsan na kailangan sila ng nurse or additional nurses, so pwede kang mag-apply. Okay, so yan po yung mga sample. So marami pa pong position na pwede yung applyan directly from an agent position. Depende kasi sa call center, no? may, may mga iba-iba silang tawag sa department or may mga additional position sila na wala sa ibang call center. So you have to check with your support. So next, ito naman yung mga call center uh, positions na require magkaroon ka muna ng prior promotion. So halimbawa, TL. So, kailangan either nag-SME ka muna, may mga call center na well, QA ka, trainer ka, or workforce ka, pwede ka mag-apply as TL but not directly as an agent going to a TL position. So, maaaring may call center na uh, nag-aalaw ng ganun pero most of the time, kailangan may prior leadership or uh, promotion ka na na na-achieve bago kanila i-consider sa team lead position. Next, work for scheduler or scheduling analyst. So, normally, nire-require nila na mayroon ka ng prior scheduling experience from a different center or uh, mayroon kang experience at least as a workforce analyst. Next, CRM or Client Relations Manager. So, normally, uh, transition na to from a team lead or any supervisory position. Pwede ka na maging manager, operations manager then. And then, kung isa ka ng manager, ang next in line na position mo is director or associate director. So, TL. Ano ba ginagawa ng TL? Support all forms. So, pag sinabi kong all forms, as in lahat ng maaari mong isuporta sa agent mo, no? So, may naman sa TL, uh, part ng support na minibigay sa agent ko is also to, to ask them kung meron ba silang personal problem. At least, uh, kailangan mo kasi silang i-temperature check, no? Kapag bumababa yung performance, kung nagkakaroon ng attendance issues, Hindi naman all, most of the time, hindi lahat ng agent ay nagkakaroon ng attendance issues dahil pasaway lang sila. Although may gano'n na, mayroong mayro mga agent talaga na pasaway. So, minsan, meron niyang mga precipitating factors or exacerbating exacerbating factors. Mo, may family problem, iniwala ng chowa, mga gano'n, or walang pamasahe. So, kailangan mo silang supportahan bilang team leader nila. Next, KPI management. So, kailangan alam mo yung trend kung bumaba ba, umaangat ba, nag improve ba ang performance ng agent mo. Kung baga, ikaw yung magulang. So, dapat ikaw yung nakakaalam kung anong nangyayari sa agents mo. Call monitoring. So, hindi lang po si QA ang required makinig sa calls nyo. So, si TL, me, si TL din required din uh, sa maraming centers na makinig sa yung calls. Okay? Next, coaching, syempre. So, kung may nakikita ng mali ang TL, kailangan i-coach niya si agent as a, as a form of intervention. Ano pa? Hindi lang, hindi lang uh, bilang intervention pag may nagagawang mali, no? Syempre, pag may nagagawa din namang maganda yung agent, mayroon tayong tinatawag na kudos coaching or um, job well done coaching, no? So, i-acknowledge natin, i-appreciate natin yung mga ginagawa nilang mabuti or maganda. And then, keep up the good work, yung mga ganun. Hindi yung napapansin mo lang para pagalitan. Kailangan mapansin mo rin sila para pasalamatan, i-appreciate, ganun. Next, agent career development. So, it is your responsibility as a TL kung ang isa sa iyong mga agent or lahat ng iyong mga agent ay may uh, 
uh, ambisyon or pag nanais na ma-promote sa anumang posisyon, kailangan mo silang suportahan. Himbawa, gusto nilang ma-promote as workforce, wala ka namang idea sa workforce, kailangan ano, uh, hanapan mo sila ng way. Himbawa, kasapin mo si workforce, sabihin mo, uy, si agent kung ganito, gusto maging workforce, pwede ba siyang mag-side by side sa iyo after shift? Yung mga ganun bang uh, gesture. So, part yan ng responsibility mo as a TL is to ensure na yung mga subordinates ay magkaroon din ng career growth. Next, reports. So, madaming reports na ginagawa ang TL, hindi nyo lang alam. So, akala nyo lang nagbibisi-bisihan sila, hindi po totoo pong busy sila. Next, ad hocs. Madami ring ad hocs na uh, bagay na wala sa job description pero pwedeng biglang kailangan may ganito, kailangan may ganun. So, yan. Next, si workforce scheduler din. Kailangan naging workforce analyst ka na muna. Next, si forecaster. So, although yung forecaster, hindi lahat ng account merong ganito. Kasi yung forecaster, most of the time, is sa client yan na side. May forecaster sila. Tapos yung forecasted volume of calls nila is ibinibigay na lang nila yan sa call center. But if you are a best statistics graduate or mathematics uh, major, yan, uh, meron kang chance na makapasa ah as a forecaster. So, ang laki ng sweldo niyan, guys. Trust me. I have a friend na naging forecaster. I think ang sweldo niya that time, that was 8 years ago, 7 years ago. 50 kyao. So, ngayon, hindi ko alam magkano na sweldo niya. Next. Uh, so, kung TL ka na, supervisor, supervisor position, pwede ka na mag-move up sa manager position. So, operations manager, workforce manager, QA manager, training manager. So, lahat ng managerial position. Next. Meron din tayong kinatawag na client relations manager or client services manager. So, sila yung nag-handle ng mga vendor relationship uh, matters. Halimbawa, uh, pag may mga client visit tayo, uh, pag may mga request yung accounts sa clients, so sila yung parang uh, point of contact. So, malami pa silang trabaho na hindi ko lang alam. So, kung meron kayong kakalala na CRM, Um, magtanong na lang kayo sa kanila kasi I've never been I have never been an operations manager a client relations manager so hindi ko masabi kung ano talaga yung lahat ng trabaho nila so pwede kayo magtanong sa account nyo but what I'm saying is that ito yung mga possible career opportunities na pwede nyo tahakin sa loob ng call center so kung managerial level na kayo at sobrang galing nyo na talaga pwede na kayo mag ambition maging associate director so sila yung head ng isang account or LOB yan so ano pang susunod kay associate director syempre meron tayong site director siya yung nag-handle ng lahat-lahat ng account sa isang site ano pa, susunod doon, meron tayong vice president, mga CEO, yan. So, pataas ng pataas. So, ang lalaki ng sweldo yan, guys, ha? Alam nyo ba na ang average OM ay sumusweldo ng 70K pataas on an average, ha? Yung mga entry level na operations manager. So, eh, yung director kaya magkano? <laughs> Siyempre, no? Six digits na yan. Diba? So, work hard, paghandaan nyo kung ano mga posisyon na gusto nyo, pag-aralan nyo, magtanong kayo, and um, improve yourself. Always become a better version of yourself. So, ayan. I hope nabigyan ko kayo ng idea kung ano mga career opportunities ang pwede nyo makamit kung kayo ay magtatrabaho sa isang call center. So, wag kayong... Uh, mag-push ba kung meron kayong mga alinlangan pero gusto nyo pa rin tumuloy, set aside nyo muna yung alinlangan nyo, di ba? Kasi hindi natin masasabi ang isang bagay hanggat di natin natatry. So, ayan. So, lahat po ng position na diniscuss ko dito is in general. Again, kung may mga specific criteria or requirements po, depende sa inyong call center, you have to ask your supervisor. So, I hope nakatulong ng konte And again, ito po ang inyong Ate Maggie. I wish you all have a wonderful day. Stay safe po sa inyong lahat.